Здравствуйте, меня зовут Сергей Бутов. Сегодня мы заканчиваем видеокурс «История вечного права в Древнем Риме». Тема сегодняшнего видеоролика – послеклассическое право. Послеклассическое право одной из своих главных задач ставило упрощение уже существующих правовых систем. В период республики существовало четыре вида собственности – перегринская, провинциальная, кверицкая и преторская. Самой первой исчезла перегринская собственность. В 212 году император Каракалла издал эдикт, по которому все население Римской империи получило римское гражданство. И таким образом перегринов, а соответственно и перегринской собственности, просто не стало. Далее, уже при императоре Диоклетиане, было введено новое административное деление территории. Это деление лишило итальянские земли их исконных податных привилегий и тем самым фактически ликвидировало отличия между итальянскими землями и провинциальными землями. Таким образом, провинциальная собственность также перестала существовать. Деление на кверицкую и преторскую собственность исчезло при императоре Юстиниане, так как оно утратило свое прежнее значение. Указами 530 и 531 годов Юстиниан сначала отменил различия между преторской и кверицкой собственностью, а впоследствии и различия между манципируемыми и немансипируемыми вещами. В результате этого из употребления выходят такие старинные способы передачи права собственности на вещь, как манципация и инюрецессио. И единственным способом передачи права собственности на вещь остается традиция. Существующий в современном обществе принцип публичности передачи земельного права на вещь не существовал в полной мере в римском праве. Однако римскими юристами осознавался такой недостаток, вследствие чего были предприняты некоторые меры для усиления публичности. Так, императором Константином был издан закон, по которому традиция имения, то есть простая передача своего имения, должна была совершаться только в присутствии соседей. В области прав на чужие вещи стал развиваться институт эмфитевиса. Бессрочный наем стал таковым не фактически, как было ранее, а юридически. Император Юстиниан установил, что в случае неуплаты оброка в течение трех лет хозяин имел право отобрать земельный участок. Также, если эмфитевта собирался продать земельный участок, то за хозяином закреплялось либо право приоритетного выкупа земли, либо право на получение пошлины в размере 2% от стоимости земли. В области закладного права с исчезновением форм манципации и инюрецессио отпала старейшая форма залога – фидуция. Вследствие того, что при установлении ипотеки зачастую использовалась устная форма традиции и залогодатель не мог знать, сколько еще ипотек существует на данную вещь, Император Лев своим указом в 472 году постановил, что преимущества имеют те ипотеки, которые были заключены в письменной форме с участием нотариуса. Но ощутимый недостаток публичности вечно правовых актов на недвижимость постепенно запутал и привел в упадок систему залогового права в Древнем Риме. Классические юристы в своих работах обращали внимание на данный вопрос – но, как указывает историк Савельев, окончательного решения проблемы они найти так и не смогли. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.